起赞，搁起订阅，喜刷盖小盒，你收尾朋友哦。今天看来是个好天气呢。也是好天气。今天呢，我们收到了我们的好友拉面痴汉以及一个神秘好友的推荐，给了几间口袋名单。这么会吃拉面的人，推荐口袋名单，当然要去试试看的。尤其是今天，哎，天气非常的晴朗，我们就一起来走个拉面日吧。一休尼 go， 拉面。我们来到了我们的第一间饥饿拉面，有多饥饿 ？Hungry， 他要吃我喽！嗯，等一下，炒炒。饥饿就是大，从小吃到大，终于吃到传说中的大饥饿了。它的配置有豆芽菜、肉燥、贝子、溏心蛋跟我加量的蒜头，还有 Oh my God， 超多的叉烧。嗯，本来想要天地反一下。但真的太满了，先吃个几口好了。豆芽菜穿烫的程度刚刚好，还没有泡到汤的地方也不会有生味，非常的加分 ，very good。叉烧我之前有吃过比较干的，但这一次刚刚好。本身比较不爱出面，尤其它稍微煮软一点。但咬起来一样劲道十足，爱这一款的人可以试试看。汤头的味道算重，但可能我前面把豆芽菜吃完的同时一并吃掉肉燥了，所以总觉得香气不够。但整体来说，以爱吃饿狼的人还是蛮过瘾的。吃完了我们的鸡饿拉面，又来播一下。刚爬完了一座小山，我点的呢是酱油底，加蔬菜跟加蒜头，它有盐味跟酱油可以做选择。我本身是喜欢豚骨，加一点点那个酱油，干口干口的感觉，对我来说我觉得 OK， 但口味上偏淡。然后它的面条呢，如果你是选大鸡饿，它是只有粗面可以做选择，所以如果大家是喜欢细面的话呢，你就可以选它的小鸡饿或是小小鸡饿。然后我要特别提一下它的溏心蛋，我觉得它的溏心蛋的那个咸度跟溏心程度刚刚好，可以。下次呢，我觉得要加浓、加倍汁，呀，下一间。大家有听到我的声音吗？因为鬼金帮在大马路上，我怕收音不好。嘿、hey, ，我们现在呢来到这间拉面吃饭推荐的鬼金棒，连续五年得到拉面金赏。其实呢，它旁边白色糖棒是它的拉面，然后这边的话是沾面。我们今天要来吃它推荐的沾面。我之前有吃过它拉面的宅配。没有吃过它的沾面，究竟味道是怎么样？为什么可以连续五年得到呢？我们就来吃吃看嘛。鬼金棒，我点的是辣麻味蒸沾面。它的配置有叉烧、溏心蛋、玉米笋、蒸酱汤跟冷面。哦、oh, ，你看这个肥肉太漂亮了吧！它的肥肉入口即化，瘦肉的地方虽然有一点点干，但没有腥味，非常的加分。外表看起来会有炙烧的香气，但它其实实际吃起来没有。但我还是很好吃，很想加点。点少麻少辣，麻感很细致，尾韵呢有味增的香气，冷面的口感很好 ，Q 度也非常的够。哎，吃完冷面的时候沾酱，再加高汤喝，层次完全不同啊！吃完之后，我觉得我下次会想要点少麻普通辣，感觉对我口味上来说比较平衡，一定要加点叉烧。哎、hey, ，我们现在吃完我们的拉面吃汉推荐的鬼金棒，特别讲一下它的溏心蛋，我觉得它的熟度、深度刚刚好。下一间
我们接下来这一间呢不得了了，因为呢我们这间店是有一个拉面达人的推荐，而且这个拉面达人是很多人的梦中情人，有没有一种期待值呢？我们欢迎武川拉面。<笑>你好，你好，老大，好，亲爱的好，亲爱的，我是柏林，好，好，好。这间店呢是柏林哥推荐的，但我首先想要问一下柏林哥，为什么要叫五川拉面？因为小时候就是在舞社嘛，然后很喜欢跳舞，然后跳完舞都会吃一碗拉面，然后就很喜欢吃拉面这样子。因为我们那时候在查的时候，我看到五川拉面，我以为它是谐音，我还没念说五川五川，五川是什么意思？有川啊。好，那柏林哥这一间怎么了？为什么推荐它？其实我自己也没有吃过，我也是看网络，然后人家还说很好吃。我们这一集就到这里了，我们拜拜。对，所以我就约今天来一起来试试看这些拉面好，一起拆店，看怎么样这样。好，那我们就进去里面吃吧。Go go go！ 我只想接柏林哥讲的画面。Go go go！ 好，走。像你应该就是要吃这种最多的大量海鲜，我就看多大量。哎、欸，你一般来说拉面可以吃几碗？但应该可以六七碗。哇，酱油跟盐味有没有推荐的？好，酱油。我想要苏里味跟盐味。好，那就盐味。好，就盐味。我们刚刚进来的时候发现，我们刚才研究，我觉得看起来很帅。哎、欸，我们是零零一耶，我们今天的第一单。第一单就是我们。哦，这一段很棒。<笑>今天蛮期待看你会吃几碗的啊！我们今天今天不是一碗结束我们就要，因为它这间有一个很特殊的点，是它可以无限的加面。对，我觉得有点夸张。如果后面没有行程，我就可以坐在这里。他说他可以吃六碗。哦，我们都来了。对对对,對，牡蛎拉面。哇！看起来你们之前遇过加面加最多次的是几几球啊？八球。八八球。哈，要不是我今天后面还有，我觉得。狐狸。福利，福利，福利要吃面吗？福利不能吃，太咸。开动，开动。来一下汤吗？它的面，它的汤超稠的，而且我的汤跟你的汤的稠度差好多。直球对决。嗯嗯。哦。你怎么有办法吸这么大口？明明就很烫，见鬼了。烫吗？但很鲜呢。哇。哦，嗯。那你是哪一派的？我是浓郁派的，我喜欢吃那种汤头很浓的。蛋蒂系我也喜欢，但我觉得蛋蒂系就是早上的时候吃。你有吃过那个日本有一个叫什麼“天下一品”吗？有，超浓。他那个一定要点啤酒喝。对，那浓爆了。所以那你有吃过阿芙丽吗？嗯，芙丽的名字就是。因为你很喜欢吃阿芙丽点的。<笑>我的牡蛎，我的点这有带壳的，就会有一个牡蛎躺在这。嗯，哎、欸，博文哥，你很会选，因为其实我喜欢吃海鲜，但我很怕腥味，它真的不会很鲜和不腥。哎、欸，如果在其他的节目有聊到你，你做菜，做菜怎么了？很厉害，你 OK 吗？是<笑>真的吗？你的面我全部吃完了。你有喜欢吗？你喜欢哪个口味？我喜欢之前的麻油的。哦，麻油口味。麻油。那天就是他送我，然后我想我要试一下呢，然后两个礼拜就全部吃完。哎呦。柏林哥是会喝汤的，放回来。他下面可以加一口吗？你是想加面是不是？哎、欸，请问，请问加面的话就是大概几口啊？大概五十克。哦，五十克还好。好好好，那我加个半桶。加个半桶。那加面的话都是细面。哦，好好好好好，加面是细面呢、欸。这么快，谢谢。哇、哦，谢谢。哎、欸、呀，这个加面很大坨哎、欸。那我们的食量是可以的。它下面可以加一口。嗯，嗯，哎，它这个汤因为很稠，味道很重，加面之后还是一样很浓郁。吃完了这件柏林，个人觉得如何？我觉得会在二房。我也会在二房。然后呢，知道森林是不是快播出了？对，没错，在十一月十二号晚上八点，然后之后还会有其他的平台一并播出这样子。先谢谢我们的五川拉面的推荐。<笑>下次再我们再去吃一些别的。啊，还是我煮。<笑>主祭屋吃汉推荐的是雅白十叶鸡汤拉面。
它的配置有鸡、猪、鸭的叉烧，哇，汤头看起来非常的清澈，喝起来柚子的香气偏淡，但是层次感很够。叉烧的口感跟味道都处理得很好，但是鸡肉花雕味有比较重一点点。我是觉得单次很好吃，但是吼、哦，跟面搭在一起就觉得，嗯，好像有一点点不太适合。烟熏松露叉烧，呃，哇，上桌的时候呢，还有干冰的表演，虽然说没有拍到啦，但是它拉开的速度有稍微快一点点，所以视觉上效果没有发挥得很好。但整体来说，拉面内就有三种叉烧组合，所以我个人口味上是觉得可点可不点，夸你个低啦。叉烧饭卖相超好，吃起来也超棒。炙烧的香气十足，而且白饭口感煮得刚刚好，肉的口感跟量也很足够，一碗七十，很可以，完全可以再点个两碗。清汤吃完我觉得好吃哎，不然再加点个浓汤试试看好了。哦，不愧是泡系的浓汤口味，香醇厚实，但是喝太多会有一点点腻口。桌上有个柚子七味粉，可以搭配浓汤解腻。但我个人呢，还是比较喜欢清汤口味。要加。哎，我们一下子呢就回到车上，因为刚刚呢，手机外面排队排的人太多了。整体吃起来，我大概也可以了解为什么我朋友他会推荐清汤了。首先，我一定要讲一下他的座位，哎、欸，不知道是不是我太高还是怎么样。就我进去的时候，我觉得坐起来椅子稍微有一点点高，我们走一下面。然后我这次是点了他的清汤，然后叉烧饭、松露叉烧的那个品相。我觉得三个大家都可以点点看，他的那个清汤啊，清澈但不清淡，它喝起来的味道我觉得算层次感蛮够的。但是我觉得它的柚子味对我来说有一点小小的比较淡一点点。它里面上面有附三。三种叉烧，猪肉、鸡肉跟鸭肉，我觉得三个口味都不错。然后因为我吃完清汤之后啊，这个品相，然后我就觉得嗯蛮好吃的。我觉得算是因为这间是我最后一间拍，我觉得算是我这几间里面最喜欢的一间，所以我后来又点了它浓汤，口味上更重，然后它的味道也更厚实。在前面喝几口之后会蛮容易腻口的，不过它桌上有附柚子七味粉，我觉得大家可以加加看。然后再来的话就是它的那个叉烧饭，它的面叉烧饭。这两个比起来，我最喜欢它的叉烧饭，它的面也好吃，但叉烧饭真的很顶，因为叉烧的香气就一定要够，它真的非常的够，七十块肉又给的非常的多，我觉得很值得再点第二碗、第三碗。嘿、hey, ，各位，又是我同样一个场景、同样一个画面，我们就直接来录结尾了。这几天吃下来呢，我个人最喜欢，我先讲鬼金棒好了。我觉得它沾面好吃，然后比较起来，我更喜欢拉面。就大家鬼金棒这两间你们都可以试试看。第二个推荐，我觉得比较符合我个人口味的是蜀记屋的清汤跟它的叉烧饭。哦，拜托。叉烧饭真的一定要点！你吃完叉烧饭，你应该还会再想吃第二碗。接下来呢，就是柏林哥推荐二屋牡蛎，我觉得大家可以去吃吃看哎。如果你是喜欢吃浓郁系鲜味的人，可以去试试看。我觉得它浓郁但不车，不过就是会很想要加一点点辣油。我觉得就是我不知道，我个人就是很喜欢加一些气味粉，加加一些辣油。大家有兴趣都可以去试试看。然后呢，接下来就是我们极岛森林。已经上映了，这是一个实景的节目，然后里面其实有非常多像有我跟小金，然后也有很多就是柏林哥的艺人朋友们，所以大家如果有兴趣想要被疗愈一波的时候呢，请大家记得一定要锁定《击倒神灵》，在不？哦，我也被觉得是神经病。